നമസ്കാരം പൊളിച്ചെഴുത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സനാതന ധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഐ എൻ ഡി ഐ എ മുന്നണി ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നാം ചർച്ച ചെയ്തു സ്റ്റാലിന് പക്ഷെ കുറേ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സനാതന ധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മം മനുഷ്യരോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം ഈ ദ്രോഹത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി എം കെ സർക്കാർ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രാതൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കി നല്ല കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കായ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നു ഉച്ചക്കഞ്ഞി മാത്രമല്ല ഉച്ചഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ആണ് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രാതലും കൂടെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ വരാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനവും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് നല്ല കാര്യമാണ് സാമാന്യം തെറ്റില്ലാതെ അത് നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ പല സ്കൂളുകളിലും കക്കൂസിൻ്റെ ടാങ്ക് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കക്കൂസിൻ്റെ ടാങ്ക് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ സ്കൂള് പോട്ടെ ആ പ്രദേശത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയധികം നാറ്റമായിരിക്കും ഇത് ഒരു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്വിറ്ററിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ അതിനൊരു മറുപടി കൊടുത്തു എന്ന് ഉദയനിധി പറയുന്നു ആ മറുപടി ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചന്ദ്രനിൽ ചന്ദ്രയാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിൽ തൊട്ട ഈ കാലത്ത് സനാതനം ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എത്രയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ച് കാണും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇതാണ് മറുപടി ഈ മറുപടിയും സ്കൂളിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ടാങ്ക് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ബന്ധമെന്താ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പമെന്താ സനാതന ധർമ്മം എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു ഒരു പത്രം ടാങ്ക് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു പല സ്കൂളിലും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശവാസികൾക്കും സ്കൂളും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രാതൽ കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റില്ല നല്ല കാര്യമാണ് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ മറ്റ് കാര്യത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും വേണം എന്നല്ലേ ആ പത്രവാർത്തയുടെ അർത്ഥം ആ പോരായ്മ നിലനിൽക്കുന്നു അതിലൊരു പത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതിലെന്താ തെറ്റ് ഇനി ആ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയല്ല ടാങ്ക് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പക്ഷേ സനാതന ധർമ്മം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം ഇതാണെങ്കിൽ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എനിക്കത് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു മൂന്നാലാഴ്ച മുമ്പ് ആണ് പത്രത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്ന പത്രത്തിൻ്റെ പേര് ദിനമലർ ദിനമലർ പത്രത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് പോലും അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊച്ചാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സ്റ്റാലിൻ ബ്രാഹ്മണനല്ല ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ബ്രാഹ്മണനല്ല പലരും ബ്രാഹ്മണരല്ല അതുകൊണ്ട് അബ്രാഹ്മണരായ അവരുടെ സ്കീമിനെ പദ്ധതിയെ താറടിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണർ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് 
ബ്രാഹ്മണരാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആ പ്രതീകങ്ങൾ അതിനാൽ ബ്രാഹ്മണർ അബ്രാഹ്മണരെ ഉപദ്രവിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ബ്രാഹ്മണരുടെ ചിന്ത വരുന്നത് സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സനാതന ധർമ്മമാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി ഇതാണ് വ്യാഖ്യാനം അപ്പോൾ സ്കൂളിലെ കക്കൂസിൻ്റെ ടാങ്ക് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്താൽ അതിന് ഉത്തരവാദി സനാതന ധർമ്മമാകുന്നത് ഈ വളഞ്ഞ വഴിക്കാണ് ഇതാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ജാതിയുടെ കളി എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് നോക്കൂ ഒരു പത്രം ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ആ പത്രത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാണ് അതിനാൽ ബ്രാഹ്മണർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരല്ല ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ സ്കൂളോ കക്കൂസോ ആണത് അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത കുറ്റം ഇവർ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജാതി വെച്ചുള്ള പറച്ചിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം കോംപ്ലക്സ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല കാലം എത്രയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളെ ഇ വി ആർ ഉണ്ടല്ലോ ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കർ അദ്ദേഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ നല്ല ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളല്ല പിന്നെയുള്ള ഇ വി ആറിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പിന്നെ ഇ വി ആർ മാറുകയും ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് പതുക്കെ ദ്രാവിഡ കഴകം ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ദ്രാവിഡ കഴകത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ദർ ഈസ് നോ ഗോഡ് ദർ ഈസ് നോ ഗോഡ് ദർ ഈസ് നോ ഗോഡ് ദോസ് ഹു വർഷിപ്പ് ഗോഡ് ആർ ബാസ്റ്റാർഡ്സ് തന്തയില്ലാത്തവരാണ് തന്തയി പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പറയുന്നത് ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ബാസ്റ്റാർഡ്സ് ആണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം പോലെയായി ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അണ്ണാതുരൈ അന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം നടന്നു മറീന ബീച്ചിൽ ഒരു രാമൻ്റെ വിഗ്രഹം ഒരാൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു പരസ്യമായിട്ട് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഏതായാലും അത് വലിയ കോലാഹലമായി ഇത് ഒരു അപകടം പിടിച്ച കാര്യമാണ് എന്ന് അണ്ണാതുരൈ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് അണ്ണാതുരൈ ഡി കെ വിട്ടിട്ട് ഡി എം കെ തുടങ്ങുന്നത് അണ്ണാതുരൈ അണ്ണാതുരൈ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവവിശ്വാസമില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിരോ അവരോട് വിരോധവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിള്ളയാരെ പിള്ളയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണപതിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ ഒരു ദൈവം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗണപതിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെ മുരുകൻ വരുന്നുള്ളൂ അമ്പലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ മുരുകനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം പക്ഷേ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലും വയ്ക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ അത് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഗണപതിയാണ് അങ്ങനെ ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കരെ വെല്ലുവിളിക്കാതെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഡി എം കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അണ്ണാതുരെ അതിനുശേഷം ഡി എം കെ ഒന്ന് മയപ്പെട്ടു ബേസിക്കലി ദ്രാവിഡ കഴകം വേറൊരു ദ്രാവിഡ നാടിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് അവരത് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല രാമസ്വാമി നായിക്കര് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല രാമസ്വാമി നായിക്കര് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭരണം ദ്രാവിഡ നാട്ടിൽ നിലനിർത്തണം ബാക്കി നിങ്ങൾ ആർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തോളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചാൽ മതി ദ്രാവിഡ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ്രാവിഡ നാട് ആന്ധ്ര മുതൽ തെക്കോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ആന്ധ്ര കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് പിന്നെ ശ്രീലങ്കയുടെ നല്ലൊരു ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് ശ്രീലങ്കക്കാർ എൽ ടി ടി ഇ പ്രഭാകരനൊക്കെ ഇല്ലേ അവരുടെ തമിഴ് ഈഴം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ തുടങ്ങി തമിഴ്നാട് കയറി ആന്ധ്രയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ എടുക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഭൂപടം അവർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് തമിഴ് ഈഴം അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഐഡിയോളജിക്കലി ബന്ധമുണ്ട് വിഘടനവാദികളായിരുന്നു ബേസിക്കലി ഡി കെ 
ദ്രാവിഡ കഴകം ആൾക്കാർ രാമസ്വാമി നായക്കരടക്കം അതിനൊരു മാറ്റം വന്നത് അണ്ണാതുരൈ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അണ്ണാതുരൈക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അധിക കാലം നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല തീരെ അൺപോപ്പുലറായി എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ഇ വി ആറിൻ്റെ പ്രതിമകൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കപ്പെട്ടു ഇ വി ആറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരം ഗണപതി പ്രതിമകൾ നമ്മളുടെ കോയമ്പത്തൂർ ഈ റോഡ് സീലം സേലം ഭാഗത്ത് നാലായിരം പ്രതിമകൾ ഉടയ്ക്കപ്പെട്ടു ഇ വി ആറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നേരെ തിരിച്ചായി ഇ വി ആറിൻ്റെ പ്രതിമകൾ തല്ലി ഉടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇ വി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ മരിച്ചു അനാഥനായിട്ടാണ് ആരും നോക്കാനും ചോദിക്കാനും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കരെ അപ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ഡി എം കെ ഇങ്ങനെ താളം മാറ്റി ചവിട്ടിയിരുന്നു ഈ ഇ വി ആറിൻ്റെ പ്രതിമ തകർത്ത് ഇവർ കാഞ്ചീപുരത്ത് വന്നു കാഞ്ചീപുരത്ത് കാഞ്ചി കാമകോടി പീഠത്തിന് എതിരായിട്ട് ആശ്രമത്തിനെതിരെ ഈ ഇ വി ആറിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയും ഈ മുദ്രാവാക്യവും ഉണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് ദോസ് ഹു വർഷിപ്പ് ഗോഡ് ആർ ബാസ്റ്റാർട്സ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രതിമ തകർക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കാഞ്ചി ശങ്കരാചാര്യർ മഠത്തിനകത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാരെ വിട്ടു ആ പ്രതിമ തകർക്കരുത് എന്ന് പറ അവർ ചോദിച്ചു എന്താ സ്വാമി ഇത് അയാൾ സ്വാമിയെ വിളിച്ചതിന് ചീത്ത കയ്യും കണക്കുമില്ലല്ലോ എത്ര ചീത്ത വിളിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാമി പറഞ്ഞു സാരയില്ല അതെങ്കിലും ഇരുന്നോട്ടെ അയാൾക്കൊരു സ്മാരകം അയാളും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയതല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ ആ സ്മാരകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും കാഞ്ചി മഠത്തിന് മുമ്പിൽ ഇ വി ആറിൻ്റെ പ്രതിമ ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് അന്ന് സംരക്ഷിച്ചത് കാഞ്ചി ശങ്കരാചാര്യരാണ് സനാതന ധർമ്മമാണ് സനാതന ധർമ്മത്തെ നഖശിഖാന്തം എതിർത്ത ആൾ അയാളുടെ പ്രതിമ സംരക്ഷിച്ചത് സനാതന ധർമ്മമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂലോകത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ എന്നിട്ടോ ഈ ദ്രാവിഡ കഴകം പിന്നെ അണ്ണാതുരൈ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഈ കറുപ്പ് വസ്ത്രം കറുത്ത മുണ്ട് കറുത്ത ഷർട്ട് ഒക്കെ അവരുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അധികം കാണാറില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇതേ കറുപ്പുടുത്ത ആൾക്കാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇതേ കോയമ്പത്തൂർ സേലം ഈ റോഡ് മേഖലയിൽ നിന്ന് സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ വിളിച്ച് ശബരിമലയ്ക്ക് വരുന്നു കാലം വരുത്തിയ മാറ്റം എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം സനാതന ധർമ്മം സനാതനമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ഈ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം അവർ ഭരണത്തിൽ കയറുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏകദേശം അറുപത് വർഷമായി ഡി എം കെ എ ഡി എം കെ മാറി മാറി തമിഴ്നാട് ഭരിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു മുരുകൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നോ ഇല്ല മുരുകൻ്റെ കാമഡി പഴയതിലും എത്രയോ ആൾക്കാർ കൂടുന്നു ഡി എം കെക്കാർ തന്നെ ഈ നിരീശ്വരവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന ഡി എം കെക്കാർ തന്നെ കനലിൽ കൂടെ നടക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നു അവരുടെ ഒരു എം എൽ എ അത് വലിയ വിവാദമായി അയാളുടെ ഡി എം കെ ഒന്ന് മാറ്റണം പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ മാറ്റി നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു കാരണം ഡി എം കെയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആണ് ഡി എം കെ കാരൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഡി എം കെ ദൈവവിരോധികളൊന്നും അല്ല ആണ് എന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ വിചാരിച്ചാൽ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ താമസിയാതെ അൺപോപ്പുലറാകും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ്റെ അച്ഛൻ സ്റ്റാലിൻ ഉണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ഉദയനിധിയെ തള്ളി പറയേണ്ടി വരും ആ രീതിയിലാണ് സനാതന ധർമ്മം അസർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കരുണാനിധിക്ക് സംഭവിച്ച സങ്കടം അതും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജാതി കാരണം ശ്വാസം മുട്ടിപ്പോയി കരുണാനിധി ആ ചരിത്രം കരുണാനിധിയുടെ നെഞ്ചുക്ക് നേര് എന്നുള്ള ആത്മകഥ ആ പുസ്തകത്തിൽ കരുണാനിധി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പോലും അത് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കരുണാനിധിയെ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകണം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയി പള്ളിക്കൂടത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു മ്യൂസിക് സ്കൂളുമുണ്ട് സംഗീത അധ്യാപനം നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അതിന് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
അവിടെ മ്യൂസിക്കിന് പോകണമെങ്കിൽ ഇതിന് വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കരുണാനിധി ജനിച്ചത് ഒരു നാദസ്വരം വായിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് സംഗീതത്തോട് ഒരു അതിരുചു ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക് സ്കൂളിൽ ഒരു ഡ്രസ് കോഡുണ്ട് ഷർട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല രണ്ടാം മുണ്ട് അരയിൽ കെട്ടണം ചെരുപ്പിടാൻ പാടില്ല ഇതാണ് മ്യൂസിക് അഥവാ നാഗസ്വരം പഠിക്കാനുള്ള ഡ്രസ് കോഡ് ഇതാണ് ഈ ഡ്രസ് കോഡ് കാരണം എനിക്ക് മ്യൂസിക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഈ ഈ മർദ്ദനം കാരണം എനിക്ക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് നെഞ്ചുക്ക് നീതി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കരുണാനിധി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ ജാതിക്കെന്താ പ്രസക്തി നാദസ്വര വായനക്കാരനെ നിങ്ങൾ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നാദസ്വരൻ തകൽ ഈ രണ്ട് പേരും ദൈവം സഹിച്ച് ഇന്ന് വരെ ഉള്ള അവരുടെ അമ്പലത്തിലെ ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്താ ചെരുപ്പുണ്ടോ അവർക്ക് ഇല്ല ഷർട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു രണ്ടാം മുണ്ട് അരയിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു യൂണിഫോമാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൽ നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാലും കേരളത്തിലെ ആളിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാലും ഇതേ സംഭവിക്കൂ നാഗസ്വരക്കാരൻ്റെ ഈ വേഷം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഴയ നാഗസ്വരക്കാർ അപ്പം കരുണാനിധിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു നൂറ്റിയഞ്ച് വർഷം പുറകിലാണ് ഈ സംഭവം അപ്പം അന്നത്തെ ഡ്രസ് കോഡ് ഇടാൻ അവരാവശ്യപ്പെട്ടു ഷർട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല ചെരുപ്പ് പാടില്ല ഒരു തോർത്തോ രണ്ടാം മുണ്ടോ അരയിൽ കെട്ടണം അതിന് തെറ്റെന്താ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ പൊക്കിൾ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു മാലയും കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വരും ഇല്ലേ നാഗസ്വരക്കാർക്കും തവിലുകാർക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നീണ്ട ഒരു മാലയുണ്ടാവും പൊക്കിളോ അതിന് താഴെയോ വരെ എത്തുന്ന ഒരു മാല അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ലോക്കറ്റ് കേട്ട് അതാണ് അവരുടെ വേഷം അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി അതാണ് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അവരുടെ ശരീരവും അവരുടെ നാഗസ്വര വായനയിലെ വിദ്വത്വവും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് നമ്മളിത് ആസ്വദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്തടത്ത് ജാതി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രചരണത്തിലൂടെ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ എന്തോ നമ്മളെന്തോ കുഴപ്പത്തിലാണ് ഈ കുഴപ്പത്തിന് മുഴുവൻ കാരണം സനാതന ധർമ്മമാണ് ആ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ കാണപ്പെടുന്ന രൂപം ബ്രാഹ്മണനാണ് അവൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവൻ വാദ്യനാണ് അവനെ കൊന്നുകളയേണ്ടതാണ് എന്ന് വരുത്തുക ഇതാണ് ഡി എം കെ ഇറക്കുന്ന തന്ത്രം ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ കഷ്ടിച്ച് ഈ ജാതി ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നവർ ഒരു ശതമാനമേ വരുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം നാട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുണ്ടോ ഇല്ല ബിസിനസ് രംഗത്തുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണ എം എൽ എ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ പാലക്കാട്ട് നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ ജയിച്ചു വന്നിരുന്ന സി എം സുന്ദരമായിരുന്നു അവസാനം കേരള അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ എന്തിനാണ് അവരെ വഴക്ക് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അവരെ ശത്രുക്കളാക്കി കാണുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണനുണ്ട് കൊളത്താപ്പള്ളി പോതായൻ നമ്പൂതിരി പല്ല് തേക്കുന്ന പൊടിയാണ് ആ പാവം വയ്ക്കുന്നത് ഇനി അത് പൂട്ടിക്കെട്ടണം എന്ന് പറയുമോ പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി അങ്ങേരെ യുവജനോത്സവത്തിന് പത്തിരുപത്തിനാലായിരം പേർക്ക് വെച്ച് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അങ്ങേരെന്തോ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ബഹളമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ വെച്ചതേ വെച്ചു കൊച്ചപ്പൻ്റെ സേവ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പാചകം നിർത്തി അങ്ങേര് പോയി അങ്ങേർക്ക് വേറെയും പാചകം ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങേർക്ക് ജോലി ഒക്കെ കിട്ടും വരുമാനത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പൊതുരംഗത്ത് നിന്ന് പഴയിടം മോഹൻ നമ്പൂതിരിയെ പുറത്താക്കി ഒരു രീതിയിലും നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണനാണ് അവൻ ജീവിക്കാൻ അർഹനല്ല എന്ന് അവരാണെങ്കിൽ ഈ വഴക്കിനോട്ട് പോകുന്നുമില്ല അവർ സ്ഥലം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പണ്ടൊക്കെ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് കേരളത്തിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് തന്നെ കേരളം വിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ചലഞ്ചും ഒരിടത്തും ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും ഇല്ലാതെ കഴിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും സമ്മതിക്കാതെ നിരന്തരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവരെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും നാട് വിട്ട് പോകും അല്ല വേറെ എന്താ ചെയ്യുക തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാൽ ബ്രാഹ്മണനെയും
ഇത് എന്തൊരു എന്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഇതല്ല ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാനും മാത്രം എന്താ ഉണ്ടായത് നാഗസ്വരം പഠിക്കാൻ ഡ്രസ് കോഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതോ അതോ ടോയ്ലറ്റ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പടം വെച്ചിട്ട് വാർത്ത കൊടുത്തതോ പക്ഷേടാ ഇതെന്തൊരു പാട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ മൊത്തം എടുത്തു നോക്കുക അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബ്രാഹ്മണർ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാണപ്പോൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ വരുന്നില്ല മന്ത്രിയാകാൻ വരുന്നില്ല എം എൽ എ ആകാൻ വരുന്നില്ല കച്ചവടം നടത്തുന്നില്ല തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വയ്യ പാചകം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെയാണ് ഉന്മൂലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദയനിധിയുടെ പ്രസംഗം തീരുന്നില്ല ഇതിന് പിന്നെയും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കരുണാനിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലും ഞാൻ പെരിയാറെയും അണ്ണാതുരയെ ഒന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകുമായിരുന്നു എന്ന് അവരെ കണ്ടിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാൻ തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കൃഷ്ണപിള്ള എവന്ന് കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റേ എന്താ അവരുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ആളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവരാജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കരുണാനിധിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകുമായിരുന്നു ഇവരെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇ വി ആറിനെയും അണ്ണാതുരയൊന്നും ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഖേദം തീർക്കാനായിട്ടാണ് പോലും അദ്ദേഹം മകന് സ്റ്റാലിൻ എന്ന തൊഴിലാളി നേതാവിൻ്റെ എൻ്റെ ദൈവമേ മൂന്ന് കോടി ആൾക്കാരെ റഷ്യയിൽ ചുമ്മാ കൊന്നു തീർത്തവനാണ് സ്റ്റാലിൻ കമ്മ്യൂണിസം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് എന്ത് വാങ്ങിക്കോട്ടെ ആ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മകന് സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പേരിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കരുണാനിധിയുടെ മഹത്വം ദൈവം സഹായിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാരും തന്നെ സ്റ്റാലിൻ്റെ പേര് സ്വന്തം മക്കൾ കിട്ടില്ല ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം മകന് പേരിട്ടത് ശ്രീധരൻ എന്നാണ് അല്ലാതെ മലങ്കോ എന്നല്ല ഗോർബച്ചോ എന്നല്ല യാനയേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ല ഇവരൊക്കെ നേരെ ചൊവ്വയുള്ള പേരിട്ടു പാവം കരുണാനിധി തൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസം മൂത്തതാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് മകന് സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പേരിട്ടു ഇപ്പോൾ അത് സർണയും പോലെ അയാളുടെ മകൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഉദയനിധി എന്നിട്ടാ പോരെ ഈ സ്റ്റാലിൻ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇപ്പോൾ അത് സർണയുമായിട്ട് മാറി നായർ പിള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു സർണയുമാണ് സ്റ്റാലിൻ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ 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 ഈ സ്റ്റാലിൻ എന്നുള്ള സാധനം ആൾക്കാർ മറക്കും സ്റ്റാലിൻ ഒരു ജാതി പേരായിട്ട് ജാതി വാലായിട്ട് മാറും ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതായാലും ഈ തമാശ ഇന്ത്യ മുന്നണി എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വഴിയേ വന്നുകൊള്ളൂ പുതിയൊരു പൊളിച്ചെഴുത്തുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം Thank you.